మాదాపూర్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ లో అగ్ని ప్రమాదం మంటలు ఆర్పివేత షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణమన్న పోలీసులు ఘనంగా ఎన్టీఆర్ శత జయంతి వేడుక మహానటుడిని స్మరించుకున్న అభిమానులు సిటీలో కొత్త పీఎస్లు జోన్లు డివిజన్లు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యమన్న సిపి ఆనంద్ టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ల లీకేజ్లో వివరాలు బయటపెట్టని సిట్ దర్యాప్తుపై సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రతిపక్షాలు పాతబస్తీలో మైనర్ బైక్ దొంగ అరెస్ట్ పది వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు హైదరాబాద్ మాదాపూర్లోని రోహిణి కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ మీటింగ్ హాల్లోని ఏసీ నుంచి మంటలు చెలరేగాయి ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే అగ్ని ప్రమాదం జరిగినట్టు అంచనా వేశారు పోలీసులు మాదాపూర్ లో అగ్ని ప్రమాదంపై మరిన్ని వివరాలు షరీఫ్ అందిస్తారు షరీఫ్ అగ్ని ప్రమాదానికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏంటి అపర్ణ మాదాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లోకి ఈ ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ అనేటువంటి ప్లేస్ వస్తుంది ప్రస్తుతం మూవింగ్ డి నీడిల్ అనే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో మూడో అంతస్తు పెంట్ హౌస్ ఉంది పెంట్ హౌస్ లో ఉన్నటువంటి రూమ్ లో ఉన్న ఏసీ యూనిట్ లో వచ్చినటువంటి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లుగా కూడా ప్రస్తుతం ఫైర్ సిబ్బంది ప్రాథమికంగా ఒక నిర్ధారణకి రావడం జరిగింది మూడు ఫైర్ టెండర్లను తీసుకొచ్చారు మూడు అంతస్తుల పైన ఉన్న కారణంగా లాడర్ టెండర్లను తీసుకొచ్చి పైకి రష్ అయిన తర్వాత ఆ మంటనంతా కూడా అర్థం చేశారు ప్రస్తుతం మంట అంతా కూడా అందరు కంట్రోల్ లో ఉన్నట్లుగా కూడా పోలీసులు అక్కడికి వచ్చినటువంటి పోలీసులు చెప్పడం జరిగింది అయితే క్యాజువాలిటీస్ కూడా ఏది కూడా రిపోర్ట్ కాలేదు భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లుగా కూడా అంచనా వేస్తున్నారు అక్కడికి వచ్చినటువంటి రెస్క్యూ సిబ్బంది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది రావడం జరిగింది ఫైర్ సిబ్బంది ట్రాఫిక్ పోలీసులు లోకల్ గా ఉన్నటువంటి లాండ్ యార్డ్ పోలీసులు అంతా కూడా నిమిషాల వ్యవధిలో అక్కడికి చేరుకుని ఆ తర్వాత ఆ భవనం ఎక్కడైతే రోహిణి లేఅవుట్ కాంప్లెక్స్ గా చెప్తున్నారో ఆ భవనం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరిని కూడా రానివ్వలేదు దాదాపు ఒక ఇరవై నిమిషాల నుంచి ఈ ఏరియా అంతా కూడా ఫ్రీ ఫ్రీ చేశారు అంతకంటే ముందు మొత్తం ఈ భవనం వైపు ఎవరిని కూడా అలో చేయలేదు ఇది మూవింగ్ డి నిడిల్ అనేటువంటి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ గా ప్రస్తుతం పోలీసులు గుర్తించారు ఈ సంస్థకు నిజంగా ఆర్ఓసీ ఉందా నామ్స్ ప్రకారమే వ్యవహరిస్తున్నా అన్ని నామ్స్ ప్రకారమే రన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేటువంటి విషయాలపైన ఆరాధిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాలను పోలీసులు చెప్తున్నారు అయితే ఆ సమయంలో ఎవరు కూడా ఎంప్లాయీస్ లేరు మరి అందులో ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేస్తారు ఏ డ్యూటీలో వర్క్ చేస్తారు రౌండ్ ద క్లాక్ ఈ సంస్థ నడుస్తుందా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అని చెప్తున్నారు లేదంటే మల్టీనేషనల్ మార్కెటింగ్ గా ఇది మల్టీ లెవెల్ కంపెనీ ఇందులో వ్యవహరిస్ అంటే నడిపిస్తున్నారా అనేటువంటి విషయాలపైన మాత్రం ఇంకా క్లారిటీ లేదు దానిపైన ఆరాతిస్తున్నాం అనేటువంటి విషయాలను లోకల్ గా ఉన్నటువంటి అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి పోలీసులు చెప్తున్నటువంటి వర్షన్ అయితే ఆ కంపెనీలో పనిచేసేటువంటి ఎవరైతే వాచ్మెన్స్ ఉంటారో షిఫ్ట్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చినటువంటి వాచ్మెన్స్ దాదాపు ఒక నలుగురు వాచ్మెన్స్ అక్కడ ఉన్నారు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ తో కలుపుకుని వాళ్ళంతా పైన ముందుగా పొగలు వచ్చినట్లుగా కూడా వాళ్ళు నోటీస్ చేయడం జరిగింది థర్డ్ ఫ్లోర్ లో ఉన్నటువంటి పెంట్ హౌస్ పైన ఒక రూమ్ ఉంది రూమ్ లో ఒక ఏసీ ఉంది ఆ ఏసీ యూనిట్ నుంచే ముందుగా పొగలు రావచ్చు అనేటువంటి అంచనాకు వాళ్ళు రావడం జరిగింది వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఆధారంగా ఫైర్ సిబ్బంది కూడా పైకి వెళ్లి లాడర్ సాయంతో పైకి వెళ్లి ఆ మంటలను అన్నిటినీ కూడా ఆర్తి పెట్టారు అయితే ఆఫీస్ టైమింగ్స్ కంప్లీట్ గా లేని కారణంగా అంటే ఆఫీస్ టైమింగ్స్ అయిపోయిన కారణంగానే వాళ్ళంతా కూడా ఎవరు కూడా ఎంప్లాయీస్ లేరు మరి ఆఫీస్ టైమింగ్స్ ఉంటే అందులో ఎంత మంది ఆ షిఫ్ట్ లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అనే వివరాలను పోలీసులు ఆరాతిస్తున్నారు ఇప్పటికైతే మంటలు కంప్లీట్ గా ఆరిపోయినాయి మనం చూడొచ్చు ఎక్కడైతే ఆ మూవింగ్ డి నిడిల్ అనేటువంటి సంస్థలో అక్కడ మన విజువల్ లో చూస్తున్నాం మీటింగ్ హాల్ గా స్థానికులు చెప్తారు అందులో పనిచేసేటువంటి ఎంప్లాయీస్ కావచ్చు కొంతమంది ఆ నైబర్స్ నైబర్స్ అక్కడ ఉన్నారు సో అందులో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా చెప్పారు అంటే ఆ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కంపెనీలోనే వర్క్ చేస్తున్నాం అక్కడ మెయిన్ గా ఆ పెంట్ హౌస్ ఉంది ఆ పెంట్ హౌస్ లో ఉన్న గదిలో ఉంచి ముందుగా మంటలు వచ్చాయి ఎందుకంటే అది హైరేజ్ బిల్డింగ్స్ కూడా చుట్టూ చాలా వరకు ఉన్నాయి ఆ సైబర్ టవర్స్ హైటెక్ సిటీ లో ఉన్నటువంటి చాలా వరకు కూడా హై హైరేజ్ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ముందుగా ఆ నైబర్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గుర్తించారు ఆ తర్వాత కిందనే ఆల్రెడీ వాచ్మెన్స్ గుర్తించి 
ఫైర్ సిబ్బందికి లోకల్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంకా వేరే వాళ్ళు కూడా గుర్తించి ఎక్కడ నిజంగా మంటలు వ్యాపించాయి అనే విషయాలపైన కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా పోలీసులు స్టేట్మెంట్ రికార్డ్ చేసుకోవడం జరిగింది మూవింగ్ డి నీడిల్ సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులను కాంట్రాక్ట్ లో తీసుకుంటాం పూర్తి వివరాలు చెప్తామనేటువంటి విషయాలను కూడా లోకల్ గా ఉన్నటువంటి పోలీసులు చెప్తున్నారు మనం ఆ విజువల్ లో చూస్తున్నాం ఆ భవనం ముందు వైపు ఆ భవనం ముందు వైపు విజువల్ చూస్తున్నాం ఇప్పటికైతే ఎవరు కూడా లేరు ఆ నిర్వాహకులు ఎవరు ఎంత మంది ఇందులో వర్క్ చేస్తారు ఎవరెవరు ఇందులో బోడా డైరెక్టర్ డైరెక్టర్లుగా ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాలపైన ఆరా తీసిన తర్వాత అప్డేట్ చెప్తామని చెప్తున్నారు ఫైర్ సిబ్బంది కూడా మాట్లాడుతున్నారు కాగా ఫైర్ అయింది అనేటువంటి విషయాలపైన ప్రాథమికంగా మాత్రం ట్యాక్ సర్క్యూట్ అని మేము భావిస్తున్నాం ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఎంక్వైరీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత పూర్తి వివరాలు చెప్తామనేటువంటి విషయాలను ట్రాఫిక్ అంటే ఫైర్ సిబ్బంది చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తోంది ఇప్పటికైతే ఆ రూట్ అంతా కూడా వాస్తవానికి సైబర్ టవర్స్ కి అపోజిట్ లేన్ లో ఇరుకు గల్లీలో ఇది ఉంటుంది కానీ భవనం చుట్టూ చాలా వరకు ప్లేస్ ఉన్నప్పటికి కూడా అక్కడ వరకు రీచ్ కావడానికి మాత్రం ఇరుకు గల్లీ ఉన్న కారణంగా కాస్త కాంప్లికేట్ అయింది అనేటువంటి విషయాలను ఫైర్ టెండర్ ఆపరేట్ చేసేటువంటి డ్రైవర్స్ చెప్పినటువంటి మాట అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికులకు సో ప్రస్తుతానికి అయితే అండర్ కంట్రోల్ లోనే మంటలు అయితే ఉన్నాయి ఈ మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు కూడా పెరిగిపోతున్నటువంటి కారణంగా ఏవైతే మేజర్ అంటే కాంప్లెక్సెస్ ఉన్నాయో కమర్షియల్ కాంప్లెక్సెస్ వ్యాపార సముదాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిర్వాహకులు అంతా కూడా ఒక ఇంత జాగ్రత్త తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఫైర్ నామ్స్ పాటించాలి ఇక్కడైతే విపత్తు ఎదురైతే కనుక వెంటనే అప్పటికప్పుడు డిఫెండ్ చేసేలాగా కూడా కొన్ని పరికరాలను ఉంచుకోవాల్సినటువంటి నిబంధనలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని తూచా తప్పకుండా పాటించాలనేటువంటి విషయాలను ఇప్పుడు ఎండలు పెరిగిపోతున్నటువంటి క్రమంలో కూడా అక్కడక్కడ ఫైర్ సిబ్బంది అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ ని కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నటువంటి సందర్భం మనం చూస్తున్నాం ఇటీవల చూసుకుంటే భారీగా మేజర్ గా అయినటువంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ సికింద్రాబాద్ క్లబ్ కావచ్చు దాంతో పాటు సికింద్రాబాద్ లో చాలా వరకు రిపీటెడ్ గా పెద్ద పెద్ద భవనంలోనే ఈ రకమైనటువంటి ఫైర్ యాక్సిడెంట్స్ జరిగినటువంటి క్రమంలోనే ఫైర్ సిబ్బంది కూడా సర్ప్రైజ్ రైట్స్ కూడా చేస్తున్నారు అక్కడక్కడ తనిఖీలు కూడా చేస్తున్నారు ఫైర్ నామ్స్ పాటిస్తున్నారా లేదా కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ లో ఏ రకమైనటువంటి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి ఏమైనా సర్కంస్టాన్సెస్ ఉన్నాయనేటువంటి విషయాల పైన కూడా ఎప్పటికప్పుడు మేము ఆరా తీస్తున్నాం వాటిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటున్నాం నోటీస్ కూడా కలుగు చేస్తున్నాం అనే విషయాలను కూడా అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ కూడా ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ ఎండలు ఎక్కువ శాతం పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైతే నామ్స్ ఉన్నాయో ఆ నామ్స్ ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు తూచా తప్పకుండా పాటించాలి వాటిని ఎన్ఓసీస్ కావచ్చు ఎప్పటికప్పుడు రినివల్ చేసుకోవాలనేటువంటి విషయాల పైన చాలా సార్లు అవేర్నెస్ చేస్తూ కూడా ఫైర్ సిబ్బంది చెప్తున్నారు ఇంకా ఈ రోహిణి లేఅవుట్ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ గా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇందులో ఒకటే మూవింగ్ టి నిడిల్ అనేటువంటి మార్కెటింగ్ కంపెనీని రన్ చేస్తున్నారా లేదంటే వేరే టైమ్ అంటే ఇంకేమైనా కంపెనీస్ ని ఇందులో రన్ చేస్తున్నారా అనే విషయాల పైన మాత్రం ఆరా తీసిన తర్వాత డీటెయిల్స్ చెప్తాం అనేటువంటి విషయాలను అక్కడ ఉన్నటువంటి అధికారులు చెప్తున్నారు హైదరాబాద్ లో కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతున్నాయి అలాగే కొత్త జోన్లు కొత్త డివిజన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సెక్రటేరియట్ కు ప్రత్యేకంగా పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నది సిటీలో శాంతి భద్రతల పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామన్నారు సిపిసివి ఆనంద్ జూన్ రెండు నుంచి కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు పనిచేస్తాయని చెప్పారు దాదాపు ముప్పై ఐదేళ్ల తర్వాత హైదరాబాద్ పోలీస్ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగింది పెరుగుతున్న జనాభాకు అనుగుణంగా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ కోసం కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు జోన్లు డివిజన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ముప్పై ఐదేళ్ల కిందట ఇరవై ఐదు లక్షలు ఉన్న జనాభా ఇప్పుడు ఎనభై ఐదు లక్షలకు పెరిగిందన్నారు పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ జనాభా పెరగడంతో లా అండ్ ఆర్డర్ ట్రాఫిక్ కు ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయని చెప్పారు కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలన్న తమ ప్రతిపాదనకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించిందని తెలిపారు సిటీ కమిషనరేట్ పరిధిలో కొత్తగా రెండు డీసీపీ జోన్లు పదకొండు ఏసీపీ డివిజన్లు పదకొండు కొత్త లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు పదమూడు ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఐదు కొత్త మహిళా పోలీస్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు సీపీ అయితే ఇప్పుడు హైదరాబాద్ సిటీకి సంబంధించిన వరకు రెండు కొత్త జోన్లు పదకొండు కొత్త డివిజన్లు లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఇది లా అండ్ ఆర్డర్ సంబంధించిన వరకు సౌత్ ఈస్ట్ అండ్ సౌత్ వెస్ట్ జోన్స్ ఇప్పటికే డీసీపీ ఆల్రెడీ పోస్ట్ అయ్యే వారు పనిచేస్తా ఉన్నారు లెవెన్ ఏసీపీ డివిజన్స్ గాంధీనగర్ చిల్కల్గూడ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ తిరుమలగిరి చంద్రాయనగుట్ట సైదాబాద్ గోల్కొండ కుల్సుంపుర చత్రినాక
సచివాలయం భద్రత కోసం ఇద్దరు ఏసీపీలు ఇద్దరు ఇన్స్పెక్టర్లు డ్యూటీ చేస్తారని తెలిపారు కొత్త పోలీస్ స్టేషన్ల కోసం ప్రభుత్వం ముప్పై మూడు కోట్లు కేటాయించిందన్నారు సీపీ ప్రస్తుతం ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్లు కొత్తవి కలిపితే కమిషనరేట్ పరిధిలో మొత్తం డెబ్బై ఎనిమిది లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్లు ముప్పై ఒక్క ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్లు ఏడు ఉమెన్ పిఎస్లు అవుతాయన్నారు అవసరాలు బట్టి ఐటీ వింగ్ కి అటాచ్ చేయడం ఆఫీసర్స్ ని వాళ్ళ ద్వారా నడిపిస్తా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ఒఫీషియల్ గా శాంక్షన్ చేసి ఒక క్రియేట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా హెచ్ న్యూ కూడా దాది కూడా క్రియేట్ చేయడం సైబర్ క్రైమ్ యూనిట్ అనేది కొత్తగా క్రియేట్ చేయడం న్యూ సెక్రటేరియట్ యూనిట్ అని సెక్యూరిటీ కోసం అదొకటి ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకంగా ఇప్పటి నుంచి అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జూన్ రెండు నుంచి కొత్త పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ల నమోదు ప్రారంభమవుతుందన్నారు సీపీ ఆనంద్ అన్ని స్టేషన్లకు కావాల్సిన సామాగ్రి వాహనాలు కంప్యూటర్లు బైక్లు అందిస్తామని చెప్పారు రోజు రోజుకు సైబర్ క్రైమ్ కేసులు పెరుగుతుండటంతో సైబర్ క్రైమ్ స్టేషన్ కోసం ఒక డీసీపీతో పాటు నూట మంది పోలీసులను కేటాయించినట్లు తెలిపారు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ లీకేజ్ కేసులో సిట్ దర్యాప్తు కంటిన్యూ అవుతోంది కానీ కేసు స్టేటస్ వివరాలను మాత్రం బయటపెట్టడం లేదు దీంతో సిట్ విచారణపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు విచారణకు సంబంధించిన వివరాలు ఎందుకు బయటపెట్టడం లేదని ప్రశ్నిస్తున్నారు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ల లీకేజ్ కేసులో సిట్ ఇప్పటి వరకు ముప్పై మందిని అరెస్ట్ చేసింది ఇందులో పదమూడు మంది బెయిల్ పై బయటకు వచ్చారు ఈ కేసులో డీప్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామని చెప్తున్న సిట్ దానికి సంబంధించిన వివరాలు వెల్లడించడంలో సైలెంట్ గా ఉంటోంది చిన్న చిన్న కేసులకే ప్రెస్ మీట్లు పెట్టే పోలీసులు ముప్పై లక్షల మంది నిరుద్యోగుల జీవితాలతో ముడిపడ్డ పేపర్ల లీక్ కేసులో కనీసం ప్రెస్ నోట్ రిలీజ్ చేయటం లేదు ఎంతమందిని అరెస్ట్ చేశారు ఎంతమందిని విచారించారు ఎలాంటి ఆధారాలు సేకరించారు లాంటి విషయాల్ని బయటకు చెప్పడం లేదు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ల లీకేజీ తర్వాత అభ్యర్థులంతా గందరగోళంలో ఉన్నారు సంవత్సరాలుగా కష్టపడి చదువుకుని ఎగ్జామ్ రాసిన వారు లీకేజీ తర్వాత ఏం చేయాలో అర్థం కాక అయోమయంలో పడ్డారు పేపర్లు ఎవరు లీక్ చేశారు సిట్ దర్యాప్తు ఎంతవరకు వచ్చింది లాంటి వివరాలన్నీ చెప్పి అభ్యర్థుల్లో విచారణపై నమ్మకం కలిగించాల్సిన బాధ్యత సిట్ పై ఉంది పేపర్ల లీకేజీ కేసులో అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలని అభ్యర్థులతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఎదురు చూస్తున్నారు కేసులో సిట్ అధికారులు మౌనంగా ఉండటంతో మీడియా కోర్టులో సబ్మిట్ చేసిన ఛార్జిషీట్స్ కస్టడీ పిటిషన్ల ద్వారా తెలుసుకుని వివరాలు అందిస్తోంది మరోవైపు సిట్ విచారణపై అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష నేతలు సిట్ కేవలం ప్రవీణ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి యాంగిల్లోనే విచారణ చేస్తోందని వీరి వెనకాల ఉన్న పెద్దల్ని బయటకు తీయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఇంత పెద్ద లీకేజీలు జరిగిన టీఎస్పీఎస్సీ బోర్డుపై చర్యలు తీసుకోకుండా అందులోనే సభ్యులతోనే కంటిన్యూ చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు టీఎస్పీఎస్సీ బోర్డులో ఐదుగురు సభ్యులు ఉంటే కేవలం ఒకరిని విచారించి మిగతా వారిని ఎలా వదిలేస్తారని ప్రశ్నిస్తున్నారు సిట్ విచారణకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలని బయటపెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు బీఎస్పీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ దయచేసి ఢీపోండి కొత్త వాళ్ళకు చోటు ఇవ్వండి మీ మీద నమ్మకం లేదు తెలంగాణ పేరు మీరు ఎన్ని డ్రామాలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని కాపాడాలని చూస్తున్నారు మీకు తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మీకు ఒక లావాదేవీ కుదిరింది సో దాని వల్లనే ఈ పేపర్లు పదహారు లీక్ అయినా ఇప్పటికి ముప్పై ఎనిమిది మంది అరెస్ట్ అయినారు నేను ఇప్పటికి చెప్తున్నా కేవలం పాత్రధారులనే అరెస్ట్ చేస్తున్నారు సూత్రధారులు అరెస్ట్ చేయడం లేదు టీఎస్పీఎస్సీ పేపర్ల లీకేజ్ కేసులో మనీ లాండరింగ్ యాంగిల్లో ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తోంది ఇప్పటికే టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ సెక్రటరీ కాన్ఫిడెన్షియల్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ శంకర్ లక్ష్మీని విచారించిన ఈడీ త్వరలో బోర్డు మెంబర్స్ ని విచారణ చేయాలని భావిస్తోంది ఇలాంటి టైంలో బోర్డు మెంబర్ కారెం రవీందర్ రెడ్డికి పది రోజుల పాటు విదేశాలకు వెళ్లటానికి బోర్డు లీవ్ ఇవ్వటం వివాదంగా మారింది ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త భాగ్యరెడ్డి వర్మ నూట ముప్పై ఐదవ జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహించడం అభినందనీయమన్నారు ఆది హిందూ సోషల్ సర్వీస్ లీగ్ ప్రతినిధులు హైదరగూడలో నిర్వహించిన సమావేశంలో జయంతి వేడుకల బ్రోచర్ ను ఆవిష్కరించారు ఈ నెల ఇరవై రెండున సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో రవీంద్ర భారతిలో నిర్వహించే వేడుకలకు సీఎం కేసీఆర్ ను ఆహ్వానించామన్నారు లీగ్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ జ్ఞానప్రకాశ్ భావితరాలకు భాగ్యరెడ్డి వర్మ సేవలు తెలిపేందుకు ఆయన జీవిత చరిత్రను పాఠ్యాంశంగా పెట్టాలని కోరారు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్టేట్ ఫంక్షన్ లాగా డిక్లేర్ చేశారు జియో ఇష్యూ చేశారు ఫర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్త్ బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ భాగ్యరెడ్డి వర్మ వెరీ మచ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ది గవర్నమెంట్ రవీంద్ర భారతి అట్ ఫైవ్ థర్టీ సో రిక్వెస్టింగ్ ఎవరి వన్ టు గ్రేట్ అట్ ఫంక్షన్ భాగ్యరెడ్డి గారి నూట ముప్పై ఐదవ జయంతి రవీంద్ర
గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి స్టేట్ ఫంక్షన్గా డిక్లేర్ చేసి సోషల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సౌజన్యంతో ఈ సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతున్నారు తెలంగాణ డిస్టిక్స్ కూడా డిస్టిక్ కలెక్టరేట్స్ జరపాలని చెప్పి వాళ్ళకు కూడా గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ జారీ చేశారు ఈ సంవత్సరం కూడా ఆర్డర్ ఇచ్చారు రాజకీయాల్లో యువతకు ముప్పై మూడు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు నేతలు దేశం సమాజం అభివృద్ది కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని హైదరాబాద్ ఓయూలో జరిగిన యూత్ అసెంబ్లీలో సూచించారు ప్రస్తుతం వారసత్వంతో కొందరు రాజకీయాలకు వస్తున్నారని చెప్పారు తెలంగాణ యూత్ అజెండా క్యాంపెయిన్ టీమ్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ లైబ్రరీ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో యూత్ అసెంబ్లీ జరిగింది చర్చలో తెలంగాణ యూత్ అజెండా క్యాంపెయిన్ టీమ్ అధ్యక్షుడు కురుమ శ్రీశైలం పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ అజయ్ మారుతిరావు ఓయూ స్టూడెంట్ లీడర్ తరుణ్ వైఎస్ఆర్టీపీ నేత హిందూజా రెడ్డి సింగర్ స్వర్ణ జనసేన నేత లక్ష్మణ్ మాల మహానాడు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు పలు విద్యార్థి సంఘాల నేతలు రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పాల్గొన్నారు రాజకీయ పార్టీల నేతలు యూత్ లీడర్లతో జెండాలు మోపిస్తున్నారన్నారు పొలిటికల్ స్ట్రాటజిస్ట్ అజయ్ మారుతిరావు దేశం సమాజం అభివృద్ది చెందాలంటే యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలన్నారు ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లో కొనసాగుతున్న నేతలందరూ ఒకప్పుడు స్టూడెంట్స్ లీడర్ లేనని చెప్పారు యూనివర్సిటీలు కాలేజీల్లో స్టూడెంట్స్ ఎన్నికలను ఎత్తివేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని ప్రశ్నించారు ప్రభుత్వాలు యూత్ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ యూత్ అజెండా క్యాంపెయిన్ టీం అధ్యక్షుడు కురుమ శ్రీశైలం ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ నాయకులు యూత్ ను బీర్లు బిర్యానీ పంపిణీ చేయడానికి వాడుకుంటున్నారని వాపోయారు అసెంబ్లీ గానీ పార్లమెంట్ గానీ ఈవెన్ స్థానిక సంస్థల్లో సర్పంచ్ నుంచి మున్సిపాలిటీస్ కార్పొరేషన్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే అట్లీస్ట్ యూత్ వాయిస్ పోతుంది కరప్షన్ తగ్గుతుంది ఈ డెబ్బై ఏళ్ళు పైబడినది కూడా ఇంకా నేను ఎమ్మెల్యే కావాలా ఎంపీ కావాలి అని ఆలోచించి ఇప్పుడు నాకు టికెట్ కోసం లాబీ చేసే వ్యవస్థ మార్పు కోసమే నేను ఈ యూత్ ఎజెండాలు తీసుకోవడాల్సిన అవసరం వస్తుంది ప్రతి రాజకీయ పార్టీ కూడా నాకు యూత్ ఎజెండాలలో పెట్టి రాష్ట్రంలో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఇంకా నిరక్షరాశీలు ఎందరో ఉన్నారన్నారు సింగర్ స్వర్ణక్క యూత్ పబ్లు బార్ల చుట్టూ కాకుండా రాజకీయాల చుట్టూ తిరగాలని సూచించారు రాజకీయాల్లో వారసత్వంగా కేవలం పురుషులనే రాణిస్తున్నారని స్త్రీలను అణగదొక్కుతున్నారన్నారు వైఎస్ఆర్టీపీ నేత హిందూజా రెడ్డి నువ్వే నాయకుడివి కావాలి బతుకడం అంటే గెలవడం అంట ఆ గెలుపు కోసం కళాకారిణిగా నేను యూత్ తెలంగాణ అజెండా కోసం ముందుకు నడవాలనుకుంటున్నాను అదేంటంటే ఈ రోజు ఉన్న వ్యవస్థ రాజకీయాలు ఎట్లా తయారైనాయి అంటే వస్తే రాజకీయ నాయకులు వారసత్వంతో రావాలి అది కూడా అబ్బాయిలే వస్తున్నారు తప్పించి అమ్మాయిలు అమ్మాయిలను రానికి వాళ్ళ వాళ్ళే ఎంకరేజ్ చేసుకుంటలేరు సో అదేంటంటే ఇప్పుడు నువ్వు నీ కూతుర్ని నువ్వు ఎంకరేజ్ చేయనప్పుడు అంటే అబ్బాయి అంటేనే రాజకీయం నిలబెడతాడా అంటే అమ్మాయి నిలబెట్టలేదా రాజకీయం చేయలేదా బయటికి రాలేదా వంద మంది తోటి మాట్లాడలేదా కొట్లాడలేదా రాజకీయాలు అంటే బిజినెస్ కాదు సర్వీస్ అన్నారు బీజేపీ కార్పొరేటర్ ఆకుల శ్రీవాణి పదవిలోకి రాగానే అవినీతి చేయకుండా సమాజానికి ఎలా మేలు చేయాలో ఆలోచించాలన్నారు ఇండియా మహిళా క్రికెట్ టీంలో తెలంగాణ నుంచి ఏ ఒక్కరూ లేరన్నారు ఓయూ స్టూడెంట్ లీడర్ తరుణ్ మహిళలను రాజకీయాల్లో క్రీడల్లో ప్రోత్సహించాలని చెప్పారు రాజకీయం అంటే బిజినెస్ కాదు రాజకీయం అంటే ఒక సర్వీస్ రాజకీయంలో నా లాంటి వాళ్ళు వస్తే నన్ను చూసి సరే నేను మార్చలేకపోతా అని చెప్పి నాకు ఛాలెంజ్ ఇచ్చింది రాజకీయంలోకి వస్తే నువ్వే మారిపోతావు నువ్వే మారుస్తావు రాజకీయం అని అన్నారు కానీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఉన్నని రోజులు నేను మారకున్నా సరే నా నుంచి ఒకరు మారకున్నా సరే ఆ ఆలోచన వస్తే నేను గెలిచినట్టే మహిళా ఉమెన్ రూరల్ సైడ్ పెళ్లి చేసేసి సపరేషన్ సపరేషన్ కి గురవుతారు బాగా సో మహిళా ఉమెన్ స్పోర్ట్స్ లో కూడా ప్రత్యేక ఒక హోదా దొరకాలి లైక్ ఇప్పుడు ఉమెన్స్ క్రికెట్ చాలా ఫేమస్ అవుతుంది బట్ మన స్టేట్ నుండి ఎవరు లేరు సో ఇవన్నిట్లో మనము మహిళల్ని ముందుకు తీసుకురావాలి
దేశంలో ఏ రాష్ట్రానికి లేని ప్రత్యేకత తెలంగాణకు ఉందని విద్యార్థుల త్యాగాలు బలిదానాలతో ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పడిందన్నారు జనసేన పార్టీ నేత బంగారు లక్ష్మణ్ కొందరు నేతలు మాంసం మద్యం తాగించి ప్రశ్నించే యువ గొంతులను నొక్కేస్తున్నారని ఆరోపించారు ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం పోరాడిన విద్యార్థులకు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత పదవులు రాలేదన్నారు మాల మహానాడు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు రమేష్ బాబు కొందరు డెబ్బై ఏళ్లు దాటినా పదవుల్లో కొనసాగుతున్నారని చెప్పారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లాగా రాజకీయాల్లో రిటైర్మెంట్ ఉండాలన్నారు ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక ఉద్యమంలో ఏర్మైపోతున్న ఈ యొక్క మద్దం ఏదైతే పనులు ఇది కేసీఆర్ ప్రాంతంలో ఉంది ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ పాలన ఏ రకంగా జరుగుతుంది కాబట్టి బంగారు భవిష్యత్ ఉన్నటువంటి యువతని సాయంత్రం ఐదైతే లోకల్లో ఉన్నటువంటి ఎంపీటీసీ కావచ్చు జెడ్పీటీసీ కావచ్చు సర్పంచే కావచ్చు ఏ నంద్రాబాయ్ మీకు ఎందుకు అనవసరంగా అని చెప్పి రెండు ఫుల్ బాటిల్ రెండు కేజీల చికెన్ ఇచ్చి చెరుకోట మీదకి పంపించే దాఖలా ఈ రోజు నడుస్తూ ఉంది వీళ్ళకి ఎమ్మెల్యేలు కాలు ఎంపీలు కాలు పదవులు కాలి ఆ ప్రకారం చూసుకోండి వంద శాతంలో తొంభై శాతం ఉద్యమం చేసిన యువత విద్యార్థులకి రాజకీయ పార్టీ పదవులు కానీ ప్రభుత్వ పదవులు కానీ ఒక యాభై శాతం రావాలిగా ఒక యాభై శాతం కాదు ఒక పది శాతం లేదు యువత రాజకీయాలకు వస్తేనే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుందన్నారు వక్తలు రాబోయే ఎన్నికల్లో అన్ని పార్టీల యువ లీడర్లకు టికెట్లు ఇచ్చి చట్టసభలకు పంపించాలని కోరారు హైదరాబాద్ బాగ్లింగంపల్లిలోని అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థల్లో ట్రెడిషనల్ డేతో పాటు గోల్డెన్ జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఘనంగా జరిగాయి ఈ సెలబ్రేషన్స్ కు చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు విద్యా సంస్థల జాయింట్ సెక్రటరీ వినోద్ ఈ ఏడాదిలో డిగ్రీలో ఎనబై తొమ్మిది శాతం మంది విద్యార్థులు పాసయ్యారని ఆయన చెప్పారు కాకా వెంకటస్వామి పేద పిల్లల కోసం ఏర్పాటు చేసిన అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థలను అందరూ వినియోగించుకుని ఉన్నత స్థానానికి చేరుకోవాలన్నారు సెలబ్రేషన్స్ లో అంబేద్కర్ విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ రిషికుమార్ లా డిగ్రీ ఎంబీఏ కాలేజ్ లో ప్రిన్సిపల్స్ పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు చేసిన ర్యాంప్ వాక్ డాన్సులు ఉత్సవాలు ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఐటీ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫార్మా బయోటెక్ రంగాలలో రాష్టం అగ్రగామిగా ఉందన్నారు తెలంగాణ ఉన్నత విద్యా మండలి వైస్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ వెంకట రమణ హైదరాబాద్ అవంతి కాలేజ్ లో తరంగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన ముప్పై ఒకటవ యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ కు హాజరయ్యారు ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఇన్నోవేషన్ హబ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు ఈ హబ్ తో విద్యార్థులు సరికొత్త ఆలోచనలు చేస్తున్నారన్నారు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే విద్యార్థులకు మంచి అవకాశాలను కల్పిస్తున్నామన్నారు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన విద్యార్థులకు అవార్డులను ప్రదానం చేసింది కాలేజీ యాజమాన్యం వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో విద్యార్థులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వెస్టర్న్ డాన్సులు ఆకట్టుకున్నాయి రెండో విషయం ఏంటంటే రానున్న ఈ పదిహేను సంవత్సరాల్లో విద్యార్థులను ఎన్రోల్మెంట్ ఎక్కువ కాబోతుంది దానికి తగవలసిన దానికి కావాల్సిన సౌకర్యాలు కానివ్వండి దానికి కావాల్సిన వసతులు కానివ్వండి వనరులు కానీ ప్రభుత్వం అన్ని యూనివర్సిటీస్ మరియు కాలేజెస్కు సహాయ సహకారం అందించడం ఈరోజు ముఖ్యంగా మనము గమనించవలసింది ఏంటంటే విద్యార్థులు చాలా మటుకు ఉద్యోగాలు అన్వెన్షన్ అప్లికేషన్ ఒకటే కాకుండా ఉద్యోగాలు క్రియేట్ చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నారు మరో ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటి రామారావు గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రతి యూనివర్సిటీలో ఒక ఇన్నోవేషన్ క్లబ్ ఇన్నోవేషన్ క్లస్టర్ అనేది తయారు చేసి విద్యార్థులలో ఉన్న ఇన్నోవేషన్ ఐడియాస్ని మనం ప్రోడక్ట్స్ లాగా తయారు చేసి ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్గా తీర్చిదిద్దుకోవాలి అలాగే అమ్మాయిలకు ఈ హబ్ అని ప్రతి అమ్మాయికి ఒక ఆపర్చునిటీ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన విద్యార్థులకు కూడా ఐటీ టవర్స్ ప్రకారం మనం ఐటీ టవర్స్ నిజామాబాద్ అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ కాబోతున్నాయి హైదరాబాద్ నాగూర్లో రియల్ విజన్ ఇన్ఫ్రా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ బిజినెస్ ఎక్సలెన్స్ అవార్డ్స్ గ్రాండ్ గా జరిగాయి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ప్రముఖ సినీ నటి హెబ్బా పటేల్ హాజరయ్యారు ఆమె చేతుల మీదుగా మార్కెటింగ్ డైరెక్టర్ కి అసోసియేట్స్ కి హెబ్బా పటేల్ చేతుల మీదుగా అవార్డ్స్ అందించారు దేశంలో ఎంతో అభివృద్ది చెందిన నగరం హైదరాబాద్ అన్నారు హెబ్బా పటేల్ రియల్ విజన్ సంస్థ పన్నెండు వెంచర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఎంతో మంది కస్టమర్స్ కి లాభాలు అందించిందని చెప్పారు
వివిధ వ్యాధులకు సరైన మందులు అభివృద్ది చేయడంలో క్లినికల్ రీసెర్చ్ క్లినికల్ ట్రయల్స్ చాలా ముఖ్యమన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ మందులు సామాన్యులకు అందుబాటు ధరలో లభించేలా మరిన్ని పరిశోధనలు జరగాలన్నారు సొసైటీ ఆఫ్ ఫార్మాసిటికల్స్ మెడిసిన్ అండ్ రీసెర్చ్ అడ్మిటీ రీసెర్చ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ క్లినోసోల్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్లో నిర్వహించిన వాకేథాన్ లో పాల్గొన్నారు శ్రీనివాస్ గౌడ్ క్లినికల్ రీసెర్చ్ రంగంలో సేవలందించిన నిమ్స్ గాంధీ ఉస్మానియా మెడికల్ కాలేజీలు భారత్ బయోటెక్ చెందిన వైద్య నిపుణులు పరిశోధకులను ఆయన సన్మానించారు చాలా మంది గతంలో ఈ క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేది ఉండకుండా తెలియదు ఒక జబ్బు వచ్చిందంటే డాక్టర్ కడుపు నొప్పి లేచిందంటే ఒక నాలుగైదు రకాల ట్యాబ్లెట్ ఇచ్చేది ఏదో ఒకటి తగులుతుందని చెప్పేసి డయాగ్నా సిస్టమ్ పెరిగిన తర్వాత యాక్యురేట్ గా ఏ జబ్బుకు ఏ మంది ఇవ్వాలనేది ఏ విటమిన్ తక్కువ ఉంది ఏ జబ్బుకి ఏంది డాక్టర్ ఇస్తారు క్లినికల్ ట్రయల్స్ అనేది లేకపోతే చాలా ప్రమాదం క్లినికల్ ట్రయల్స్ కరెక్ట్ ఉంటే ట్రీట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ ఉంటుంది క్లినికల్ ట్రయల్స్ కరెక్ట్ లేకపోతే జబ్బు ఎందునే కనుక్కోలేము ఆ జబ్బుకు ఏం మంది అనేది కనుకోకపోతే డాక్టర్ దగ్గర పోతే కూడా ఏం చేయలేడు పెద్ద ఫార్మాసిటీ ఇండియాలోనే కాదు వరల్డ్లో ఓ బిగ్గెస్ట్ ఫార్మాసిటీ కూడా హైదరాబాద్లో రాబోతా ఉంది చాలామంది ఫార్మాలో కానీ అవి వ్యతిరేకిస్తుంటారు ఇక్కడ ఫార్మా కంపెనీ పెట్టొద్దు మాకు కలుషితం అయితే ఈరోజు కలుషితం కాకుండా ఎన్నో రకాల ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ అవగాహన లేక అందరు వద్దంటే మరి ఎక్కడ పెట్టాలి మనసులో ఎట్లా బతికించాలి ఈరోజు హైదరాబాద్ అనేది ఒక క్యాపిటల్ సిటీగా అయింది డ్రగ్స్కు క్యాపిటల్ సిటీ అయింది క్లినికల్ ట్రయల్స్కు క్యాపిటల్ సిటీ అయింది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కు క్యాపిటల్ సిటీ అయింది మల్టీ డ్రగ్స్ కూడా వరల్డ్ క్యాపిటల్ సిటీ అయింది ఎడ్యుకేట్ యువర్ పీపుల్ and please give the awareness among the stakeholders today we are all having students clinicians ethics committee members all pharma people then medical pharmacologists and important fraternities involved from the drug discovery side quality control quality assurance ngos also nowadays involved in order to have the awareness for the promotion of the clinical trial so there is no any harm provided if you follow within the ambit of law according to the protocol if you can follow with respect to intended use for the development of important products in order to meet the critical parameters like safety efficacy is proven then you have to approve the office of drug control department for the market operation or registration what we call city lo noru rinche pizza lu yummy cakes anni rakala bakery items tho బేక్ రోల్ పేరుతో హైదరాబాద్ మాదాపూర్ లో న్యూ మోడ్రన్ బేకరీ ప్రారంభమైంది హైదరాబాద్ ఫుడ్ లవర్స్ ను ఆకట్టుకునేలా బ్యూటిఫుల్ అంబియన్స్ టేస్టీ ఫుడ్ అందిస్తున్నామన్నారు బేక్ లోర్ ఆపరేషన్స్ హెడ్ రాహుల్ రకరకాల నాన్ వెజ్ వెజ్ పిజ్జాలు బర్గర్స్ శాండ్విచెస్ అందిస్తున్నామని చెప్పారు తక్కువ ధరలో హెల్తీ టేస్టీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అందించడమే ముఖ్య ఉద్దేశమన్నారు రానున్న రోజుల్లో సిటీలో ఇరవై స్టోర్స్ ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు this is a new bakery in hyderabad so we are a bakery cafe first of all type of a concept in hyderabad memo uh, it's a bakery cafe memo we have we have come first in the market right now man dagger ochesi we have different kinds of products which are very much new into the market where hyderabad crowd ipadaku taste cheyani laanti products memo we have launched ma ma dagger we have like many n number of products dantlo konni products i can name it right now we have something like uh, mango cream cakes which is one of the best selling of us and next is tiramisu apart from this we have cream che- uh, cheese cakes man degara cheese cakes which is what is specialty in it they are no bake and no egg version untundi next man degara savories kochi sariki we have puffs burgers sandwiches man degara puffs chuste market kanna chaana different untundi anti ikkada vallu birthday celebrate chesukochu we give the place for one hour one and a half hour vallu utilize chesukochu we don't charge anything for their birthday celebrations and all we have a wide variety of menus we have puffs pizzas burgers and entire savory menu is a bakery style old fashioned street style menu it's not a gourmet menu and the pastries are very old fashioned design is very old fashioned way in a cute way we have made it we have the cakes the best range actually white chocolate very delicious lemon blueberry lemon raspberry chocolate belgian you don't find this in the market for everybody so that's the entire menu we are having we are also having curries breads cookies biscuits so we have tried to cover everything in the bakery actually balamaina nayakudu balamaina rajyam pramadakaram annaru justice sudarshan reddy hyderabad baglingampalli sundaraya vignana kendramlo pramukha sampadakulu k shrinivas rachinchina bulldozer sandarbalu pustakanni ayana avishkarincharu 20th shatabdamloni fascism sainika palana kotta roopanni santarinchukunnayi ancheparu prajaswamyam perita jarugutunna prahasanam 
లోతుగా ఆలోచించాలని తెలిపారు ఎదుటి వారి భయం మీద ఆధారపడి మాత్రమే బుల్డోజర్ పనిచేస్తుందన్నారు ప్రముఖ నటుడు ప్రకాశ్ రాజ్ బుల్డోజర్ కి చరిత్ర లేదు భవిష్యత్తు ఉండదని చెప్పారు ఈ బుల్డోజర్ అనేది ఒక అద్భుతమైన ఉపమా ఇట్స్ అ మెటఫర్ ఈ బుల్డోజర్ అనే దానికి హృదయం ఉండదు భయం పెడుతుంది అంటే కానీ ఆ బుల్డోజర్ అనే బలం ఎదుటివాడి భయం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తనకు బలం లేదు అందువలనే ఎనీ డిక్టేటర్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ మన ఇంట్లో కూడా మగాళ్ళు ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్ పవర్ఫుల్ దే వుడ్ లైక్ టు కీప్ దట్ ఫియర్ ఇది వీళ్ళకి తెలుసు ఎప్పటిదాకా జనాలు భయపడతారో వాళ్ళ బలం అలాగే ఉంటుంది ఒక నిజం చెప్తా ఇలాంటి బలాలని ఎదుర్కోవడానికి ధైర్యం అవసరం లేదు మనస్సాక్షి ఉంటే చాలు